Hi, hello friends. Welcome to SPV Education World. Together we create a better world. Subscribe to our channel. 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 முழு டீட்டெயில்ஸும் எல்லாமே நம்ம இமேஜஸோட தேராக பார்ப்போம் நண்பா இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போவோம் இன்னைக்கு போல் தான் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷன் கோட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் உலகளாவிய சட்டம் என்னென்ன யோர் தாட்ஸ் பிகம் திங்ஸ் நம்ம யோசனை தான் நம்ம செயலாகும் நம்ம சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களாகவும் மாறும் அது எப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க நம்ம நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனை விஷயம்னாலும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் உங்களோட மைண்டை வச்சு நீங்கள் பாசிட்டிவாக நினைக்கிறீங்க நெகட்டிவாக வச்சுருக்கீங்க தான் உங்களோட வாழ்க்கை நிலையே முடிவெடுக்கும் நண்பா ஸோ அதனால் உங்கள் சுற்றி நடக்கிற எவ்வளோ நெகட்டிவ் இருந்தாலும் சும்மா தூக்கி பக்கத்தில் போட்டு வேறும் பாசிட்டிவ் விஷயத்தில் எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் உங்களோட ப்ரிசர்வன்ஸ் அப்புறம் நான் விடாமுயற்சியும் வச்சுக்கிட்டு எப்பயுமே பாசிட்டிவ் தாட்ஸோட நல்ல வார்த்தைகளோட நல்ல செயலோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களை சுற்றி நடக்கிற விஷயம் கூட நல்லதாகவே இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால தான் உங்களோட தாட்ஸ் பிகம் திங்ஸ் உங்களோட எண்ணங்கள் தான் உங்களே வாழ்க்கையாக மாறும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏர்த் குவேக் பற்றி ஏர்த் குவேக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அதை பற்றி என்னென்ன விஷயம்லாம் பார்க்க போகிறோம்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துப்போம் அவர் ஜென் எப்படி ஏர்த் குவேக் உருவாகுது ஏன் வருது எதுக்கு வருது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து அதே போல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர்த் குவேக்ஸ் ரக ரகமாக இருக்குது வகை வகையாக ஒரு வெரைட்டிஸ் மாதிரி நீங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர்த் குவேக்ஸ் எத்தனை வகையான ஏர்த் குவேக்ஸ் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதே போல் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஏர்த் குவேக்ஸ் எப்படி நம்ம ஏர்த் குவேக்ஸை மெஷர் பண்ண போகிறோம் அழக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து ஏர்த் குவேக்ஸ் இந்தியாவில் அதிகமாக எங்கெல்லாம் வருது எங்கெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது என்பதை பற்றியும் நம்ம விவரமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பூகம்பத்தை பற்றி முழு விவரமும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே போல் இது இல்லாமல் அதோட எஃபெக்ட்ஸும் சரி அதோட நிறைய விஷயங்களையும் உங்களுக்காக புதுசாக டாபிக்ஸ் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் நண்பா ஸோ கீப் வாட்சிங் கொஞ்சம் லென்த்தான வீடியோ தான் பொறுமையும் வேணும் தியானமும் வேணும் கான்சன்ட்ரேஷனும் வேணும் அப்போ தான் அவங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறோம் அர்ஜின் இப்போ எர்த் குவேக் எர்த் குவேக்னா எப்படி உருவாகுது என்பதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல எர்த் குவேக் என்ன நம்ம சாதா கை அளவில் இருக்கிற ஃபோனை பாக்கெட்டில் வச்சு வைப்ரேட் மோடில் வச்சுருந்தா என்ன ஆகும் கிளாஸில் சார் சொல்லும் போது ஃபோன் வைப்ரேட் ஆச்சு என்ன நம்மளே ஃபுல்லாக ஷேக் ஆகும் சார் யார் யாருனாலும் உங்களை கண்டுபிடிச்சிருவார் என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ அதுதான் எங்கேயோ ஒரு சின்ன கை அளவு இருக்கிற ஃபோன் உங்களுக்குள்ளே வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா அவங்க உடம்பையே வைப்ரேட் செய்ய வைக்குது அப்போ அவ்வளோ பெரிய பூமியில் இருக்கிற பூகம்பம் என்ன செய்யும் ஸோ இந்த எர்த் இந்த பூமி ஷேக் ஆச்சுன்னா பூமி வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா அதுதான் உங்களோட எர்த் குவேக் பூகம்பம் ஸோ ஏதோ ஒரு பூமிக்குள்ளே இருக்கிற நடக்கிற மாற்றங்கனால எல்லா டைரக்ஷன்லையுமே வந்து எனர்ஜி என்பது ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி உடனடியாக பூகம்பம் என்பது உருவாகும் ஸோ எனர்ஜினா என்ன எப்பயுமே பார்க்குறோம் ஒரு அணுகுண்டு ஒரு பாம்பு நம்ம தீபாவளிக்கு எதை வெடிச்சா கூட எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா உடனே நமக்கு வந்து அதிர்வு தெரியும் ஸோ எந்த இதுலனாலும் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இந்த எர்த்துக்கு எப்படியும் அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி என்பது ரிலீஸ் ஆகும் அதே போல் எர்த் குவேக் என்பது அண்டர் கிரவுண்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னா பூமிக்கடியில் நடக்கிற மூமெண்ட்னால நம்ம பூமி என்பது ஷேக் ஆகும் அதுக்காக தான் நம்ம எர்த் குவேக் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் நடக்கிற மூமெண்ட்னால முக்கியமாக வந்து நம்ம நேச்சுரல் இயற்கையாக வர்ற எர்த் குவேக் வந்து ஃபால்ட் லைன்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி எல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு இன்னும் விவரமாக சொல்லும் போது இன்னும் நல்லா புரியும் நெக்ஸ்ட் இன்னும் முக்கியமானது பார்த்தோன்னா வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி வாழ்க்கைனா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏரி குழம்பு வெடிக்கும் மலையில் இருந்து ஸோ அந்த மாதிரி வெடிக்கும் போது என்னென்னா அதில் இருந்தும் நமக்கு பூகம்பம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த எர்த் குவேக்கில் என்னென்ன நடக்கும்னு ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்றும் இல்லை நண்பா எர்த் குவேக்னா பூமிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சில பிளேட்ஸ் அப்படின்னா எர்த் முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றாலாம் இருக்காது அது பல பிளேட்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கும் எர்த் பூமி என்பதே அந்த பிளேட்ஸ் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று மூவ் ஆகும் போது அதுக்குள்ளே இருந்து வைப்ரேட் ஆகும் அதே போல் பூமிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தீ எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க ரெண்டு கற்களை வச்சு தட்டுனா அதில் இருந்
டேமேஜ் ஆகுதுன்னு இந்த மாதிரி தான் எர்த் குவேக் வந்து நமக்கு வரும் அதே போல் எர்த் குவேக் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபால்ட் லைன் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எர்த்து வந்து பல பிரிவுகளாக பல பிளேட்ஸ் மாதிரி பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஸ்லைட் ஆகும்போது அந்த ஸ்லைடிங் நடக்கிற இடத்த தான் நம்ம ஃபிளாட் ஃபால்ட் லைன் சொல்லுவோம் அந்த எர்த் குவேக் சோர்ஸ் எங்கன்னா எங்கேருந்து இந்த பூகம்பம் உருவாகுதோ அதை தான் நம்ம சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அங்கேருந்து வந்து எர்த் குவேக் வேவ்ஸ் என்பது ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்பயுமே ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு வேவ்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு கல் போட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து கல் வந்து தண்ணியில் விழும்போது ஒரு சில எனர்ஜி வந்து எஜெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த எனர்ஜியிலேருந்து அந்த இடத்துலேருந்து அலைகள் வந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி தான் பூகம்பம் வர்ற இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு சீஸ்மிக் வேவ் பூகம்ப கதிர் வலைகள் அப்படின்னா சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் என்பது உருவாகும் அது எப்போ தரை மட்டத்தை தொட்டு அது வைப்ரேட் ஆகுமோ அங்கே இருக்கிற பில்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஆட்டு ஆட்டு எல்லாத்தையும் தரை மட்டம் ஆக்கிடும் அதே போல் நம்ம இதை பார்க்க முன்னாடி ஒரு இமேஜஸ் பார்ப்போம் என்னென்னா இந்த எர்த் குவேக் ரிலேஷனா என்னது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இதை பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தாச்சு பி வேஸ்னா என்ன எஸ் வேஸ்னா என்ன ரெண்டுமே பாடி வேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சர்ஃபேஸ் வேஸ்னா லவ் வேஸ் ரேலி வேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சு இருக்கும் தெரியலனா அந்த கிளாஸ் வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க எப்பயுமே இந்த பூகம்பம் பூமி வந்து ஷேக் ஆகும்போது எந்த இடத்துல பூகம்பம் உருவாகும் அந்த இடத்துல இருந்து உடனடியாக பி வேஸ் உருவாகும் அதுக்கடுத்து எஸ் வேவ் செகண்டரி வேவ்ஸ் வரும் ஆனால் அது தரையை தொட்ட உடனே நமக்கு எல் வேவ்ஸ் எல் ரேலி வேவ்ஸ் வரும் எப்போ சர்ஃபேஸில் அது மூவ் ஆகுதோ அப்போ அந்த அலையாக வரும்போது அது வந்து இருக்கு தரையில் இருக்கிற எல்லா பில்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு பி எஸ் அண்ட் எல் அண்ட் ஆர் வேவ்ஸ் பற்றி படித்தாச்சு எல்லாமே வரும் மாதிரி இருக்குது அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக புரியும் இப்போ நம்ம எர்த்கர்களில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சில வேர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இதை நம்ம அந்த சீஸ்மிக் வேவ் கிளாஸ்லேயே பார்த்தாச்சு பட் இங்கேயும் பார்ப்போம் ஃபோக்கஸ் இல்லைனா ஹைப்போ சென்டர்னா என்ன இப்போ எனர்ஜி இந்த பூகம்பம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா இங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்த தான் நம்ம ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஹைப்போ சென்டர்னு சொல்லுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோக்கஸ் ஹைப்போ சென்டர்னா எர்த்வேக் எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குதோ அந்த பாயிண்ட் தான் ஃபோக்கஸ் இல்லைனா ஹைப்போ சென்டர்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு தரைகள் வந்து ஸ்லைட் ஆகுது இப்போ ரெண்டு டைல்ஸை ஸ்லைட் பண்ண மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு பாகம் வந்து ஸ்லைட் ஆகுது ஸோ இந்த லைன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபால்ட் லைன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு பூமியில் ஒரு பாகம் வந்து உள்ளாமைக்கு மூவ் ஆகும் ஒன்று வந்து ஓவர் அப்படின்னா மேலைக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் டைரக்ஷனை ஒரு ஏரோ அப்போட ஏரோ இருக்குது ஒரு ஏரோ டவுன்வோர்ட் ஏரோ இருக்குது ஸோ இந்த வால்ஸ் அப்படின்னா இந்த மேலைக்கு மூவ் ஆகிற பூமி பூமியோட பாகத்தை என்ன சொல்லுவோம்னா ஹேங்கிங் வால்னு சொல்லுவோம் அதே போல் கீழே மூவ் ஆகிறது வந்து ஃபுட் வால்னு சொல்லுவோம் அதே போல் ஃபோக்கஸ்னால் என்ன நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபோக்கஸில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு ரீச் ஆக முடியுமோ அந்த சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எப்பி சென்டர் ஸோ இப்போ எப்பி சென்டர்னால் தெரியும் அந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து எவ்வளோ கம்மி டிஸ்டன்ஸில் சர்ஃபேஸ் வருதோ அந்த சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம எப்பி சென்டர்னு சொல்லுவோம் டைரெக்டாக அதிகபட்சமான எர்த் குவேக்வேஸ் வந்து இந்த எப்பி சென்டரில் தான் நம்ம ஃபீல் ஆகும் இந்த எப்பி சென்டர்லேருந்து தூரம் போக 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 என்ன ஆகும்னா அந்த எர்த் குவேக்வேஸ் பூகம்ப கதிர் வலைகள் வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ இப்போ நம்ம சீஸ்மிக் வேவ்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துச்சு இங்கே பாருங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து தான் சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் வந்து தரையத்தோடும் இது எல்லாமே நம்ம விவரமாக சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் படிக்கும் போது இன்னும் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எர்த் குவேக் எப்படி மெஷர் பண்ணோம் அது வந்து மேக்னிட்யூடுனா அதை குவான்டிட்டேட்டிவ் மெஷர்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கதிர்வலிகள் வருதோ அதை மெஷர் பண்ணுறதா மேக்னிட்யூட் இன்டென்சிட்டினா எவ்வளோ டேமேஜ் நடக்குதோ எவ்வளோ பிர ஒரு நஷ்டம் நடக்குதோ அதை வச்சு அப்சர்வ் பண்ணுறதா இன்டென்சிட்டி இது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சிவியாரிட்டி ஆஃப் எர்த் குவேக்னு சொல்லுவாங்க இன்டென்சிட்டின்னு அதே போல் அதிகமான இன்டென்சிட்டி எங்கே இருக்கும்னா எப்பி சென்டரில் தான் இன்டென்சிட்டி இருக்கும் கொஞ்சம் தூரம் போக 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 என்னென்னா இன்டென்சிட்டி கம்மியாயிரும் ஆனால் மேக்னிட்யூட் வந்து ஒரே இதுதான் எந்த இடத்துல ஒரிஜினேட் ஆகுதோ அங்கே ஒரிஜினேட் ஆகிற எனர்ஜியை வச்சு அவங்க மேக்னிட்யூடாக சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ மேக்னிட்யூட் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா ரிக்டர் ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் ரிக்டர் ஸ
தர மட்டும் மாயிரும் அதுலேயும் எயிட்டுக்கு மேலே தாண்டிச்சுன்னா பிரிட்ஜு ரோடு செடி கொடி எல்லாமே வந்து ஒரே டேம்ஸ் ஆடி தர மட்டம் ஆயிரும் அதுதான் எயிட் லிட்டர் ஸ்கேலில் நம்ம மேக்னட்யூட் இருந்துச்சுன்னா நடக்கணுங்களா ஓகே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் எர்த் ஒர்க் பற்றி ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் எர்த் ஒர்க்னால் இப்போ என் எர்த் ஒர்க்னால் என்ன எங்கேருந்து வருது எப்படி வருது எல்லாம் பார்த்தாச்சு அதுக்கான காரணத்தை வச்சு வந்து எர்த் ஒர்க் வந்து பல பிரிவுகளாக நம்மளால் பிரிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட்ரி பிளே டெக்னானிக்ஸ் பற்றி படிக்கும் போது உங்களுக்கு இதை பற்றி நான் இன்னும் விவரமாக எடுப்பேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம மவுண்டெயின் படிக்கும் போதும் சரி வால்கனும் படிக்கும் போதும் சரி எர்த் ஒர்க் படிக்கும் போதும் சரி கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் படிக்கும் போதும் சரி பிளே டெக்னானிக் படிக்கும் போதும் சரி இந்த எல்லா டாப்பிக்ஸுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து இன்டர்லிங்காக இருக்கும் அது எப்படி இன்டர்லிங்காக இருக்கும்னு நம்ம பார்ப்போம் டெக்டானிக் எர்த் ஒர்க்ஸ்னால் நம்ம பூமி என்பது என்னென்னா எல்லாமே ஒரு ஷீட்டாக கவர் ஆகிடல அது பல சிதைந்த ஒரு பீஸ் பீஸாக வந்து ஒரு பிளேட் பிளேட்டாக வந்து பிரிஞ்சு கிடக்கும் அதனால் அந்த ஒரு பிளேட்குள்ளே ஒரு பிளேட்குள்ளே வந்து மூமெண்ட் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆஸ்னோ ஸ்பியர் ஸ்பியர் என்ற லாபா மேலே இருக்கும் அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை தெளிவாக சொல்லணுன்னா ஒரு தர்மோகோல் ஷீட்ஸ் வந்து தண்ணி மேலே போட்ட மாதிரி தான் அதுங்க எல்லாமே என்னென்னு ஃபுல்லாக அடைச்சி வச்சாச்சுன்னா என்னென்னு ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ரப்சர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதான் அந்த டெக்டானிக் எர்த் ஒர்க்ஸ் அதே போல் வால்கனிக் எர்த் ஒர்க்ஸ்னால் எரிகொழும்பு வெடிக்கும் போது என்னென்னா அதனாலேயும் பூகம்பம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து இயற்கையாக வர எர்த் ஒர்க்ஸ் காலங்காலமாக நம்மக்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் புது ரகமான எர்த் ஒர்க்ஸ் வந்து பூகம்பங்கள் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிடுச்சு இப்போ என்னென்னா ஹியூமன் இண்டூஸ்னு சொல்லுவோம் ஆந்த்ரோபாஜனிக்னு சொல்லுவோம் இதே போல் மனித செயல்கள்னால என்னவாக இருக்கும் அது நம்ம அதிகமாக மைனிங் ஆக்டிவிட்டி நிறையா வந்து தோண்டி பூமிக்குள்ளே இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால நம்ம பூமி என்பது கொலாப்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ கொலாப்ஸ் எர்த் ஒர்க்ஸ் மைனிங் ஆக்டிவிட்டினால அதே போல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டைப் எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் இதெல்லாம் வெடிக்க வைக்கிறாங்க நம்ம பூமிக்குள்ள வந்து வெடிக்க வைப்பாங்க ஸோ அதனால கூட பூகம்பம் வர்றதுக்குன்னா வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் ரிசர்வாயர் இன்டியூஸ்ட் எர்த் ஒர்க்னா நம்ம வந்து ரிசர்வாயர்ஸ் வந்து நிறையா பெரிய பெரிய ரிசர்வாயர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதில் வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் இயற்கையாக உருவானதானா இல்லை ஸோ பெரிய ரிசர்வாயர்ஸ் எல்லாமே வந்து செயற்கையாக நம்ம செயல்படுத்துது ஸோ எப்போ நம்ம செயற்கையாக செய்கிறோமோ அப்போ பூமியோட நிலத்தன்மை வந்து நம்ம மாற்றுறோம் ப்ரெஷர் மௌண்டிங் வந்து மாறுது வாட்டர் பெனட்ரேஷன் மாறுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதனால கூட நமக்கு எர்த் ஒர்க் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எர்த் ஒர்க் இது இல்லாமல் டைடல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா பூமி வந்து சு நிலாவோடைய ஈர்ப்பு சக்தியும் சூரியனோடைய ஈர்ப்பு சக்தியும் இருக்கும் அதனால் டைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த டைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறனால கூட நமக்கு எர்த் ஒர்க்ஸ் வரும் ஸோ அதுதான் நம்ம டைடல் எர்த் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம விரும்ப பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒருவாட்டி பார்ப்போம் எர்த் என்பது எப்படி பிரிஞ்சிருக்குன்னு பார்ப்போம் எல்லா டைப்ஸும் பற்றி இப்போ இமேஜ் ஓரியன்டாக லேர்ன் பண்ணி இப்போ தீரியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து இமேஜ் ஓரியன்டாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் எர்த் வந்து ஃபுல்லாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா பல டிவிஷன்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் செவன் மேஜர் பிளேட்ஸாக டிவைடாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பசிபிக் பிளேட் நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட் சவுத் அமெரிக்கன் பிளேட் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட் யூரேஷியன் பிளேட் ஆஸ்ட்ரோ இந்தியன் பிளேட்னு சொல்லுவாங்க இத்தனை பிளேட்ஸ்னு அண்டார்டிகா பிளேட்டியா அண்டார்டிகா பிளேட்னு புரிஞ்சிருக்கு அதே போல் சின்ன சின்ன பிளேட்ஸாக வந்து என்னென்னா நஸ்கா பிளேட்ஸ் கோகஸ் பிளேட் கெரிபியன் பிளேட் அரேபியன் பிளேட் நெக்ஸ்ட் என்னது ஃபிலிப்பினோ பிளேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்காட்டியா பிளேட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பிரிவுகள் இந்த மாதிரி பிளேட் பிளேட்டாக பிரிஞ்சதுனால ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ஒன்றுக்குள்ளே வந்து ரப்சர் ஆகிட்டு மூவ் ஆகிட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வர்ற எனர்ஜி ரிலீசஸ்னால நமக்கு பூகம்பம் வரும் ஸோ முக்கியமாக வந்து பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பசிபிக் ஓஷன் சுற்றி வந்து நிறையா பிளேட்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் கோயின் சைட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு பக்கம் டைவர் சைட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பூகம்பம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம்
எங்கெல்லாம் லொக்கேட் ஆகிட்டு இருக்கு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் வால்கனோஸ் எங்கெல்லாம் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் டைரக்ஷன்ஸ் இந்த பிளேட்டோட டைரக்ஷன்ஸ் பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு இந்த இமேஜ் இன்னும் கிளியராக பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பிளேட் டெக்னாலஜிஸ் படிக்கும் போதும் வால்கனா படிக்கும் போதும் மவுண்டைன்ஸ் படிக்கும் போதும் இதே இமேஜ் தான் இதே டாபிக் தான் இதே மாதிரி தான் திருப்பியும் படிப்பீங்க ஏன்னா இங்கே எர்த்வாக் பற்றி படிக்கும் போதே அதெல்லாமே கூட ஒரே இது தான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பார்த்துருவோம் நம்ம எதுக்கும் டைவர்ஜன் பிளேட்டில் என்ன நடக்கும்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வந்து தனித்தனியாக மூவ் ஆகும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று அவே மூவ் ஆகும் போது என்னென்னா நடுவில் இருக்கிற வால்கனை வந்து எரப்ட் ஆகி அதுவும் ஒரு சர்ஃபேஸாக உருவாக்கிட்டே வரும் அந்த பிளேட்ஸ் ரெண்டுமே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இதனால நமக்கு டிப் ஸ்லிப்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஃபால்ட் லைன் வந்து ஒரு இடம் வந்து ஸ்லிப் ஆகி அதில் இருந்து எடுத்து வைக்க வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கன்வர்ஷன் பிளேட்ல என்ன நடக்கும்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ்மே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்றும் நேருக்கு நேரம் தான் மோதிக்கும் ரெண்டு பேரும் மண்டே ஹெட்ஸ் வந்து ஹிட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி தான் ஸோ அதனால என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ப்ரெஷராக வந்து ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற வந்து ஒரு இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு பிளேட் வந்து கீழே போகுது இன்னொரு பிளேட் வந்து மேலே போகுது ஸோ இந்த நடுவில் இருக்கிறது தான் ஃபால்ட் லைன் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல எர்த் கொய்க்ஸ் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு பவுண்ட் ஒரு வா ஓகே ஒரு பிளேட் வந்து இன்னொரு பிளேட்டில் ஸ்லைட் ஆகுது சைட் வைஸாக ஸ்லைட் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த இமேஜில் பார்க்கலாம் சைட் வைஸாக ஸ்லைட் ஆகுறதுனால இங்கே இருக்கிற ஃபால்ட் லைனில் உங்களுக்கு எர்த் கொய்க் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சு டைவர்ஜன் பிளேட்னா என்ன கன்வர்ஜன் பிளேட்னா என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பிளேட்னா என்ன இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்குன்றது நம்ம ஒரு வாட்டி விவரமாக பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வந்து டைவர்ஜன் பிளேட்ஸ்னால் முக்கியமாக கடல் பகுதியில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த லைன் எல்லாமே என்னென்னு டைவர்ஜன் பிளேட் மிட் அட்லாண்டிக் ரீச் இங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து நீங்கள் கடலில் வந்து டைவர்ஜன் பிளேட் பார்க்கலாம் அதே போல் கன்வர்ஜன் பிளேட் பார்க்குறீங்கன்னா கன்வர்ஜன் பிளேட் பக்கத்துலேயே என்னென்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரிசையாக வந்து வால்குனோஸ் இருக்குது வரிசையாக வந்து மவுண்டைன்ஸுக்கு இங்கே வந்து சவுத் அமெரிக்காவை பார்க்குறீங்க இங்கே வந்து கன்வர்ஜன் பிளேட் இருக்குது அந்த கன்வர்ஜன் பிளேட் பக்கத்துலேயே வரிசையாக வந்து மவுண்டைன்ஸும் இருக்குது அதே போல் வால்கனோஸும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கன்வர்ஜன் பிளேட் எங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட்டுக்கும் யூரேஷியன் பிளேட்டுக்கும் கன்வர்ஜன் பிளேட் இந்த பிளேட்டில் அதிகமாக வந்து ஹிம மவுண்டைன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதே போல் வால்கனோஸும் இருக்குது எங்கெல்லாம் நீங்கள் கன்வர்ஜன் பிளேட் பார்க்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்குது மவுண்டைன்ஸும் இருக்குது வால்கனோஸும் இருக்குது அந்த இடத்துல தான் எர்த்து கொய்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நேச்சுரல் எர்த் கொய்க்கு எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னா கன்வர்ஜன் பிளேட் போடுறதுல சிவியராக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும் போது சிவியாரிட்டியை பற்றி பார்க்குறீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து அதிகமான எர்த் கொய்க்ஸ் வந்து கன்வர்ஜன் பிளேட்ல தான் இருக்கும் சரி டைவர்ஜன் பிளேட்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பிளேட்டில் எர்த் கொய்க் இருக்காதான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கும் பட் ஆனால் அதனுடைய அளவு கம்மியாக இருக்கும் மேக்னட்டியூடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆனால் கன்வர்ஜன் பிளேட்டில் தான் மேக்னட்டியூடு என்பது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த எர்த் கொய்க்ஸில் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கும்போது ஒரு வாட்டி நம்ம பார்ப்போம் இன்டென்சிட்டி ஸ்கேலை கேட்டாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க எப்பயுமே கன்வர்ஜன் பிளேட்டில் தான் அதிகமான இன்டென்ஸ் அதிகமான இன்டென்சிட்டியில் அதிகமான மேக்னட்டியூடில் எர்த் கொய்க் வரும் கன்வர்ஜன் பிளேட்டில் அப்படின்னா ரொம்ப சிவியர் எர்த் கொய்க்ஸ் எல்லாமே கன்வர்ஜன் பிளேட்டில் வரும் வால்கனோஸும் சிவியராக தான் இருக்கும் மவுண்டைன்ஸும் ஹையர் ரைஸாக இருக்காங்க தான் நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்ட்ரிஸ் அதுக்கடுத்து லீஸ்ட் வந்து இந்த நம்ம பார்க்குற டைவர்ஜன் பவுண்ட்ரி டைவர் டைவர்ஜன்னா நமக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து ஒன்று பிரிஞ்சிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த நேரம் வந்து நம்ம எர்த் கொய்க்ஸ் வந்து லைட் லைட் எர்த் கொய்க்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் ஆனால் சிவியர் எர்த் கொய்க்ஸ் வந்து நம்மளால் லொக்கேட் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் எர்த் கொய்க் டைப்ஸ் என்னென்னு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெக்டானிக் எர்த் கொய்க் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து வால்கனிக் எர்த் கொய்க்ஸ் பார்க்குறோம் வால்கனிக் எர்த் கொய்க்னா என்ன வால்கனோனா ஃபஸ்ட்டு மேக்மா என்பது எர்த்துக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எர்த்துக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆன மேக்மா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வெளியே வர்றதுக்கு ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணும் ஸோ எப்போ இது ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குமோ ஒரு ஆன ஒரு டயத்தில் வந்து அது பிரேக் பண்ணி மேலேக்கு வந்து லாவாவாக எஜெக்ட் ஆகும் பட் ஆனால் இது கொடுக்குற ப்ரெஷர்னால எர்த்து வந்து எர்த்துக்குள்ளே இருக்கிற
வேல்கனிக் எர்த் குவாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே என்னென்னா ஹியூமன் இண்டியூஸ் நம்ம மனுஷங்க கையை கால வச்சுட்டு சும்மாராமல் நிறைய சேட்டை செய்வோம் எல்லா சேட்டைகளையும் வந்து ஏதோ நல்லது செய்கிறோம் வளர்ச்சி அடையணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் எல்லாத்தையுமே இயற்கையை அழித்து குட்டி சோறாக போக போகிறோம் அதில் ஒன்று தான் இந்த ஹியூமன் இண்டியூஸ்ட் எர்த் குவாக்ஸ் ஹியூமன் இண்டியூஸ்ட் எர்த் குவாக்ஸ்னால் மனுஷன் செய்கிற செயல்னால் வர்ற பூகம்பங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லி பூமிக்குள்ளே போய் நம்ம நிறைய ஸ்டோரேஜ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் ஸோ இதனால் வந்து அந்த இடத்துல கேப் உருவாகும் அதனாலேயும் பூகம்பம் வரும் ஷேல் கேஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறாங்க அதில் என்ன செய்வாங்கன்னா ஃப்ராக்கிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கிற சைட் கேப்பில் அங்கங்கே ஸ்டோர் ஆன கேஸ் எல்லாத்தையுமே கிராக் பண்ணி அதிலிருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த கே கிராக் பண்ணும்போது என்னென்னா இதுக்குள்ளே இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து வரும் அதனாலேயும் பூகம்பம் வரும் ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி இல்லாட்டி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ் நம்ம பூமிக்குள்ள இருக்கிற வெப்பத்தை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம எனர்ஜியாக மாற்ற போகிறோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னென்னா இந்த ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ் நடக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து பூகம்பம் வரும் நெக்ஸ்ட் மைனிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் நம்ம எல்லாத்தையுமே கிடைக்கிற மினரல்ஸ் எல்லாமே பூமிக்குள்ளே தான் எடுக்கிறோம் அதனாலேயும் வரும் கார்பன் சிக்வஸ்ட்ரேஷன்னால் இயற்கையில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைக்கணுன்றதுக்காக நம்ம கார்பனை கலெக்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் கார்பனை கல கார்பன் டை ஆக்சைடு கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பூமிக்குள்ளே போய் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால கூட பூகம்பம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டேம் டேம் என்னென்னா நிறைய தண்ணி ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து அவ்வளோ அழுத்தம் ப்ரெஷர் ஸ்டோர் ஆகும் அதே போல் வாட்டர் வந்து பூமிக்குள்ளே பெனட்ரேட் ஆகும் அப்போ பூமிக்கில் இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே லூசன் பண்ணும் அதுலேயும் ப்ரெஷர் வந்து மவுண்ட் ஆகும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் சேஞ்சினால் பூகம் வரும் முக்கியமாக வந்து மகாராஷ்டிராவில் கொய்னா என்ற இடத்துல வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் உங்களுக்கு வந்து இந்த டேம் அப்படின்னா ரிசர்வ் ஆயிரனால் வர்ற எர்த்வேக் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா எர்த்வேக்ஸ் வந்து நம்ம மனித செயல்னால் அதே போல் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஆட்டாமிக் பாம்ப் போட்டாங்க இதே போல் நியூக்ளியர் டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் இதனால கூட நமக்கு பூகம்பம் வந்து வரும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்க்குற பல காரணங்கள் இப்போ ரேஷியோ வைஸ் பார்க்கணும் நம்ம மனிதன் செய்கிற செயல்னால எந்த எர்த்வேக்ஸ் அதிகமாக வருதுனா மைனிங்னால அதிகமாக வருது அதுக்கடுத்து ரிசர்வ் ஆயர்னால நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ஆயில் எல்லாத்தையுமே எடுக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜினால இன்னும் நிறையா வந்து இதிலே பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் கோல்ட் பிளட் மீத்தேன் கோல்ட் பிளட் மீட் சாரி கோல்ட் பிளட் மீத்தேன் எடுக்கிறதுனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்ஸ் கட்டுறதுனாலையோ வாட்டர் ஃப்ளூயிட்னாலேயோ ரீசர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாலேயோ பாம்ஸ் பெனட்ரேஷன்னாலேயோ நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன்னாலேயும் அதே போல் ஃப்ராக்கிங் வாட்டர் ஸ்டோரிங் ஏன் நம்ம பூமியில் வந்து தண்ணி எடுக்கிறோம் போர் போட்டு அதனால கூட பூமம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பூமியை வந்து நம்ம அளவாக யூஸ் பண்ணோம் அளவுக்கு அதிகமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணால் இயற்கை வந்து நம்மளே சாப்பிட்றோம் அதில் இதுதான் நமக்கு என்ன பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே நண்பர் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் முக்கியமானது வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் டைடல் ஃபோர்ஸ்னால் என்னது இப்போ பூமி சூரியனுக்கு வந்து நிலா சூரியன் கண்டு ஒரு பூமி வரும்போதுன்னா ரெண்டுத்துக்கிட்டையும் இருக்கிற ஈர்ப்பு சக்தினால் அது எப்பயுமே அந்த கிராவிடேஷன் ஆக்ட் ஆகும் போது நமக்கு வந்து டைட்ஸ் ரைஸ் ஆகும் கடல் அலைகள் வந்து உயர்ந்து ஹைட்டாகவும் அது வந்து கம்மியாகவும் வரும் டைட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வரும் அந்த டைட்ஸ் பற்றி நம்ம விவரமாக பார்ப்போம் பட் ஆனால் அந்த டைட்ஸ்னால கூட நமக்கு ஹெர்த் குவாக்ஸ் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ண முடியும் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா என்னென்னா அந்த எர்த் குவாக் வந்து தானாக வந்து அவங்க சாதாரணமாக ஒரு எர்த் குவாக் தான் பட் ஆனால் அந்த பிளேட் பவுண்டரிஸ் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இன்னும் எர்த் குவாக் வரதுக்கு ஆக்சலரேட் பண்ணுறது வந்து நடக்கும் ஏன்னா எப்பயுமே ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கிறதுனால சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பிளேட்டில் மூமெண்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைடல் இண்டியூஸ்டு எர்த் குவாக்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் இது அதிகபட்சமான இம்பேக்ட் பண்ணுறது இல்லை பட் அதனால் நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மனித செயல்னால் நைன்டீன் தேர்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் எந்தெந்த எர்த் குவாக் எங்கெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு பார்க்க போகிறோம் மேப் முக்கியமாக வந்து கோயினா என்ற இடம் மகாராஷ்டிரா இருக்குது அங்கே தான் வந்து ரிசர்வ் ஆயிருந்தால் எர்த் குவாக் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் வச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் அது ரொம்ப முக்கியமானது ரீசெண்டாக வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயோ டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயோ இருக்கிறதுல சின்ஜியான் ப்ரோவின்ஸை வந்து சைனாவில் வந்து ஒரு ரிசர்வ் ஆயிருந்தால் எர்த் குவாக் வச்சு கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் பேர்த்துக்கிட்டே இறந்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியா ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜினால் டூ
அதிகமான மனித செயல்கள்னால வந்த எர்த் குவேக்ஸ் வந்து அந்த பாகத்தில் தான் அதிகமாக காணப்படுது ஸோ அதனால் நம்ம டெவலப்மெண்ட் சொல்லி ஒரு போகிற பாதை வந்து அழிவு தான்ன்றதை நமக்கே நமக்கு உரிய உணர மாட்டோம் ஸோ ஓகே நண்பா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு நம்ம அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் என்னன்னா ஆஃப்டர் ஷாக் வேணா ஃபோர் ஷாக் வேணா ஒரு பூகம்பம் வருதுன்னா பாருங்க ஒரு ஹை ரிட்டர் ஸ்கேல வந்து மெயின் ஷாக்னு சொல்லுவோம் அதிகபட்சமா வர பூகம்பம் தான் நம்ம மெயின் ஷாக்னு சொல்லுவோம் அதே போல ஒரு எக்கோ கேட்டிருக்கீங்க ஹலோ 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 நம்ம சினிமாவில் பார்த்துருப்போம் ஒரு வாட்டி ஹீரோ கத்துனா அது ஸ்லோ 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 ஆகிட்டே போவோம் அந்த மாதிரி தான் பூகம்பமோ ஃபஸ்ட்டு வந்த இடத்துல வந்து மெயின் ஷாக்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சத்தம் வந்து கம்மியாகிற மாதிரி இந்த பூகம்ப ஷாக்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்ற மெயின் ஷாக் தான் நம்ம மெயின் ஷாக்னு சொல்லுவோம் அதே போல் அந்த ஷாக் வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட சில ஃபோர் ஷாக்ஸ் இருக்கும் ஆஃப்டரும் ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பூகம்பம் வர்றதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன நில அதிர்வுகளை நம்ம ஃபோர் ஷாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் பூகம்பம் வந்த பிறகு பெரிய பூகம்பம் வந்த பிறகு அடுத்து வர்ற அதிர்வுகளை நம்ம ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான மேப் கொடுத்தது ஸோ ஃபஸ்ட் எயிட் ரிச்சர்ஸ் கேட்ஸில் வருது அதுக்கடுத்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுன் ஆகிட்டு இருக்குது காலத்தை பொறுத்து அப்படின்னா மாதம் மாதத்துக்கு வந்து உடனேலாம் பூகம்பம் வந்து எண்ட் ஆகாது நண்பா பட் ஆனால் நம்மளோட இண்டிகேஷன்ஸில் தான் கம்மி நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸில் கம்மியாக இருக்குது பட் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ ஸ்லோவாக தான் எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இப்போ பூகம்பம் வந்து எவ்வளோ டீப்பாக பூமிக்குள்ளே எந்த இடத்துல உருவாகுதோ அதை வச்சு நம்ம ஷாலோ ஃபோக்கஸ் எடுத்துப்போம் டீப் ஃபோக்கஸ் எடுத்துப்போம் ஃபோக்கஸ்னால் நமக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல பூகம்பம் வருதோ அதை தான் ஃபோக்கஸ்னு சொல்லுவோம் டீப் ஃபோக்கஸ்னால் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்டத்தட்ட ஷேலோ ஃபோக்கஸ்னால் பார்ப்போம் எழுபது கிலோமீட்டர் காட்டியும் கம்மியான டெப்த்தில் பூகம்பம் வருதுன்னா அதை நம்ம ஷேலோ ஃபோக்கஸ் எடுத்துப்போம் அதே போல் எழுபதுலேருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் டெப்த்தில் வருதுன்னா அதை நம்ம மிட் ஃபோக்கஸ் எடுத்துப்போம் இல்லாட்டி இன்டர்மீடியட் ஃபோக்கஸ் எடுத்துப்போம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லாட்டி அது காட்டியும் அதிகமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அளவில் ஃபோக்கஸ் டீ டீப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டீப் ஃபோக்கஸ் எடுத்துப்போம் இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த டைம் வச்சு கேட்கறதுக்கான எக்ஸ் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்ப்போம் கன்வர்ஜன் ஜோனில் ஒரு லேயர் வந்து இன்னொரு லேயர் தான் சப்டக்ட் ஆகுது சப்டக்ட் ஆகும்போது அதோட எர்த் குவேக் சம பாசிபிலிட்டி வந்து டெப்த்து மாறும் ஸோ இன்னும் முக்கியமாக வந்து டீப் ஃபோக்கஸ் எர்த் குவேக்ஸ் முக்கியமாக என்னென்னா அந்த ஆஸ்ட்ரோஸ்பியர் லேயரில் போய் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அது பிரேக்கேஜ்னால அந்த லேயர் பிரேக்கேஜ்னால கூட உங்களுக்கு டீப் ஃபோக்கஸ் எர்த் குவேக்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அதை பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம முக்கியமானது என்னென்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம சீஸ்மிக் வேக்ஸை பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் சீஸ்மோ கிராஃப் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எர்த் குவேக் வேக்ஸும் மெஷர் பண்ணுவோம் சீஸ்மோ கிராம்னு சொல்லுவோம் அதை அதே போல் நம்ம மேக்னிட்டியோட மெஷர் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டென்சிட்டியும் மெஷர் பண்ணுவோம் மேக்னிட்டியூட்னா நமக்கு தெரியும் அது வந்து எவ்வளோ அதிர்வு கொடுக்குதோ அதை தான் நம்ம மேக்னிட்டியூடாக மெஷர் பண்ணுவோம் இதை வந்து சீஸ்மிக் எனர்ஜி எர்த் குவேக்கில் எவ்வளோ வந்துச்சு அதோட ஸ்கேலை மெஷர் பண்ணுறது மேக்னிட்டியூடை பற்றி எக்ஸாமில் என்ன கேட்பாங்கன்னா அதோட ஸ்கேல் எத்தனை லென்த் வருது அது லாகர்தி மிக்ஸ் ஸ்கேல் சார்லஸ் ரிக்டர் மற்றும் பெனோ கிட்டன்பர்க் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மேக்னிட்டியூட் ஸ்கேலை அதோட அளவு வந்து ஜீரோலேருந்து டென் வரை தான் இருக்கும் இந்த மேக்னிட்டியூட் ஸ்கேல் ஆனால் இன்டென்சிட்டி ஸ்கேல் வந்து அதோட அதிர்வு அப்படின்னா அதோட டேமேஜ் வச்சு நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்குற அளவுக்கு எவ்வளோ டேமேஜ் நடக்குதோ அதிகமான டேமேஜா கம்மியான டேமேஜா டேமேஜை வச்சு பார்க்குறது தான் இந்த இன்டென்சிட்டி ஸ்கேல் இதை மெர்சிலிட்டி மெர்ஸ் சாரி மாடிஃபைடு மெர்சலி இன்டென்சிட்டி ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இதோட இந்த ஸ்கேலில் வந்து ஒன்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இன்டென்சிட்டி நான் மேக்னிட்டியூட் ஸ்கேலில் உங்களுக்கு கிளியராக காட்டேன் இன்டென்சிட்டி ஸ்கேலில் அந்த இன்டென்சிட்டி வச்சு எவ்வளோ டேமேஜ் நடக்கும்னு நீங்கள் கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ஓ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டில் இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக வந்து நம்மளால் உணர முடியாது அதே போல் சிக்ஸ் செவன் கிட்ட வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் த்ரீக்கு வந்துச்சுன்னா என்னது நம்ம டோர்லாம் டான்ஸ் ஆடும் லைட்டாக ஒரு பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு லாரி போன மாதிரி தான் அதிர்வு இருக்கும் அதே போல் ஃபோரில் இன்டென்சிட்டி ஸ்கேல்னா ஒரு ஹெவி வெயிட் லாரி போன மாதிரி தான் வைப்ரேட் ஆகும் ஃபைவ் கிண்டன்சிட்டி வந்துச்சுன்னா நம்ம டோர்ஸ் அவுட் டோர் எல்லாமே வந்து மூவ் ஆகிட்ருக்கோம் சிக்ஸ்க்கு வந்துச்
அப்போ நான் ஃபால்ஸ் கிளஸ்டர் இருக்கிற இடத்துல நிறைய தூக்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ் ஷேக்கிங்ஸ் பூகம்பம் வந்து சிவியராக வரும்போது அது நம்ம ஏர்த்கு எக்ஸ்ட்ராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த இமேஜில் பார்க்கலாம் இந்த டாட்ஸ் எல்லாமே வந்து பூகம்பம் வந்த லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரே லொக்கேஷன்ஸில் பக்க பக்கத்து இடத்துல ஒரே டைமில் வந்து ஷார்ட்ஸ் மேலே குறுகிய காலத்தில் வந்து நிறைய பூகம்பம் தாக்கும் போது அதை தான் நம்ம ஏர்த்கு ஒர்க் ஸ்வான்ஸ் என்று சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஏர்த்கு ஒர்க் நடக்கிறதுனால எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக வந்து அதை பார்க்கும் போது என்னென்னா சுனாமி வந்து ஒரு ஏர்த்கு ஒர்க்னால் வர்ற ஒரு விஷயம்தான் ஒன் செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யா இப்போ உங்களுக்கு புரியும் எப்படி சுனாமி வருதுன்னு எந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு எப்படி நம்ம பக்கெட்டில் ஒரு தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டால் எப்படி அலசி அடிக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இது வந்து பசிபிக் பெருங்கடல் இங்கே தான் இது ஆஸ்திரேலியா இது அமெரிக்கா இது வந்து சவுத் அமெரிக்கா இது நார்த் அமெரிக்கா இங்கே வந்து ஜப்பான் இந்த ஜப்பான் கிட்ட வந்து பூகம்பம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பூமிக்கடியில் கடல் கடியில் பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்னா அது அதிரும் போது தண்ணி வந்து அலையாக எழுமோ அந்த அலை வந்து பல அடிகள் உயர்ந்து நம்ம கோஸ்டல் கடலோர பிரதேசம் எல்லாத்தையுமே வந்து தாக்கும் தாக்கும் போது அங்கே இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே டேமேஜ் பண்ணி அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து அது எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம தண்ணியில் மூழ்கி இருப்போம் நம்மளும் சுனாமியை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம் சாதாரணமாக எடுத்துக்க தான் ஆனால் தரையில் வந்துச்சுன்னா பூமி ஆடும் அதே போல் கடலுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா தண்ணி ஆடும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் பூமி ஆடிச்சுன்னா தரையில் இருக்கிற பில்டிங் எல்லாம் தரமாட்டம் போகும் அதே கடலுக்கு நடுவில் இருந்துச்சுன்னா எப்பி சென்டர் பாருங்கள் எப்பி சென்டர்னால் நமக்கு தெரியும் அது வந்து பூமிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சாரி கடலுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம சுனாமியாக மாறும் கடலுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அங்கெல்லாம் பில்டிங் இல்லை ஸோ அதனால் கடல் இருக்கிறதுனால அந்த தண்ணீர் அலைகளாக மாறி இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இந்த இடத்துலேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகி ஒரு தண்ணி அலைகளாக மாறி உங்களுக்கு வந்துச்சு என்பதை அதே போல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எஃபெக்ட்ஸை பற்றி ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம் அந்த இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி காட்டுறேன் அப்படின்னா பூகம்பம் வர்றதுனால என்னென்னலாம் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும் என்பதை நம்ம ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் இது வந்து நான் ஸ்லைட் ஆட் பண்ணல ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டைரெக்டாக ஆன்லைனில் காட்டிடுவேன் ஏன்னா இங்கே இமேஜஸோட கிளியராக இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்லைட்டில் என்னென்னா கிரவுண்ட் வந்து ஷேக் ஆகும் பூகம்பம் வர்றதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமியெல்லாம் ஷேக் ஆகும் முக்கியமான எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு இங்கே லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் ஷேக்கிங் கிரவுண்ட் ரப்ச்சரிங் லேண்ட் ஸ்லைட் சுனாமி லிக்விஃபிகேஷன் ஃபயர்ஸ் இதெல்லாம் முக்கியமான எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எர்த் ஒர்க் இதெல்லாம் நீங்கள் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு கேட்டால் எக்ஸாமில் எழுதுற ரிட்டன் எக்ஸாம் குரூப் ஒன்றில் இருந்தாலும் யூபிஎஸ்சினாலும் எழுதலாம் இல்லைனா நீங்கள் எக்ஸாமில் கேட்டால் கூட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ரப்சர் அப்படின்னா பூமிக்குள்ள வந்து விரிசல் வரும் அதை தான் நம்ம கிரவுண்ட் ரப்சர்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே கூட பூகம்பத்தினால வரும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா லேண்ட் ஸ்லைட் அப்படின்னா மலை பகுதியில் என்னென்னா நிலச்சரிவு ஏற்படும் ஸோ அதை தான் நம்ம லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இங்கே இமேஜ் பார்க்கலாம் இந்த ரோடை வந்து நிலச்சரிவு வந்து அடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சுனாமி சுனாமிஸ் பற்றி இப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியர் இமேஜ் காட்டினேன் ஸோ நோ வரிஸ் நெக்ஸ்ட் என்னது லிக்விஃபிகேஷன் சப்சிடன்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் எஃபெக்ட்ஸ் லிஃபிகேஷன் லிக்விஃபிகேஷனாக அங்கே கடல் சாரி அந்த பூகம் வரதுனால தண்ணீரோட மணல் கற்கள் எல்லாம் ச கலந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு லிக்விஃபிகேஷன் மாதிரி மாறும் அப்படின்னா முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும் ஒரு சேண்ட் வால்க்கணும் சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னா மணலோடு சேர்ந்து மண்ணோடு சேர்ந்து தண்ணி குளம் மாதிரி அது வரும் ஸோ அதை தான் நம்ம லிக்விஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பூகம்பத்தினால வர்ற விளைவுகள் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபயர்ஸ் ஃபயர்ஸ் என்ன நமக்கு தெரியும் பூகம்பத்தினால நிறைய வந்து தீ பற்றிக்கும் ஏன்னா கரண்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து திடீர்னு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக டேமேஜ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு தீ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா உங்களுக்கு எஃபெக்ட்ஸை பார்த்தாச்சு எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்துட்ட பிறகு ஓகே இப்போ வந்து சுனாமி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்தியாவில் எர்த் ஒர்க்கனால் எப்படி நடக்குது காரணம் என்ன டேமேஜ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் வந்து இயற்கையாக நடக்கிற எர்த் ஒர்க் காரணம் வந்து நம்ம இந்தியா பிளேட்டை பற்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இந்தியா பிளேட் வந்து யூரேஷியன் பிளேட்டோட டேஷ் அதை அப்படின்னா மோதுது அதோட மோதும் போது என்னென்னா அந்த ரெண்டு இதுவுமே மோதும் போது அதுலேருந்து எனர்ஜி வந்து எக்ஸாக்ட் ஆகும் அது கன்வர்ஜன் பிளேட் ஸோ இப்போ விட நம்ம இந்தியா வந்து டே வருஷத்துக்கு வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மூவ் ஆகி
நெக்ஸ்ட் சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ்னா என்ன நம்ம இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ எஃபெக்டை வச்சு நம்ம அஞ்சு பிரிவு ஒரு நா அஞ்சு பிரிவாக பிரிச்சுருக்கோம் பட் ஆனால் ஜோன் ஒன்னாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஜோன் ஒன்னாக அங்கே வந்து ரிஸ்கே இல்லாத அப்படின்னா எர்த் குவாக் ரிஸ்கே இல்லாத இடம் அதையே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இந்தியா வந்து இப்போ ஃபோர் ஜோன்ஸ் தான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இந்தியன் சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ் எத்தனை டிவிஷன்ஸ்னு கேட்பாங்க ஸோ மறந்துடாதீங்க ஃபோர் ஜோன்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணோம் ஜோன் டூ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லோ டேமேஜ் ரிஸ்க் ஜோன் அப்படின்னா டேமேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது ஜோன் த்ரீ எதுனா மாடரேட் ரிஸ்க் வந்து ஒரு ரிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கும் முக்கியமாக அந்த மான் இப்போ காஷ்மீர் வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் இந்த இடத்துல ஜோன் ஃபோர் வந்து ஹை டேமேஜ் ரிஸ்க் டெல்லி பீகார் இண்டோ கேங்கட்டிக் பிளேன் ஜப்பான் சி ஜம்முவில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோன் ஃபைவ் வந்து ஹை ரிஸ்க் ஜோன் முக்கியமாக காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹிமாலயா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ரான் ஆஃப் கட்ச் இந்த இடம் தான் இந்த ஜோன் ஃபைவ் கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இல்லை உங்களால் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலன்னா உங்களால் இமேஜ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னா அது கூட ஈஸியாக இருக்கும் நண்பா ஸோ இப்போ இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஜோன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஜோன் டூ பாருங்கள் ஒரு வாட்டி ப்ளூ கலர் இமேஜ் எந்தெந்த நிறைய தமிழ்நாடு ரீஜியன் ஆனால் கோயம்புத்தூர் ஜோன் த்ரீ கடியில் இருக்குது மற்ற ரீஜியன்ஸ் மற்றும் சென்ட்ரல் இந்தியா கிட்டு கீழே அப்படின்னா டெக்கன் பிளாட்டி கீழே இன்னும் ஒடிஷா ஆந்திர பிரதேஷ் இது எல்லாமே கூட ஜோன் டூ கடியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஜோன் த்ரீ கடியில் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா முக்கியமாக வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஜோன் த்ரீ கடியில் இருக்குது நிறைய இடம் வந்து ஜோன் த்ரீ கடியில் கவர் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கூட ஜோன் த்ரீ கடியில் தான் இருக்குது நம்மளோட சென்னை விஜயவாடா இந்த லைன் எல்லாமே அதே போல் ஹைதராபாத் கூட முக்கியமாக அர்பன் சென்டர்ஸ் எல்லாமே கூட எர்த்து ஒர்க் ரிஸ்க் இருக்கிறது தான் நம்ம பூமியில் வந்து நம்ம அதிகமான ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது தேவையில்லாத கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறையா பண்ணுறோம் நூறு மாடி ஆயிரம் மாடி பில்டிங் கட்டிகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த இடத்துல வந்து பூமி மேலே வந்து ப்ரெஷர் வந்து அழுத்தம் இருக்கும் அந்த அழுத்தம் இருக்கும்போது என்னென்னா அந்த இடத்துல பூகம்பம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோன் ஃபோர் வந்து ஹை ரிஸ்க் ஜோன் முக்கியமாக வந்து குஜராத்தில் சில இடங்கள் மகாராஷ்டிராவில் சில இடங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமாக மொத்த நார்த் இந்தியா ஹிமாலயாஸ் ரீஜன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜோன் ஃபோர் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஜோன் ஃபைவ் ரீஜன்னா இருக்கிறதுலேயே பூகம்பம் அதிகமாக வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கிற இடங்கள் முக்கியமாக வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இன்னும் வந்து இந்த நம்ம பார்க்கலாம் காஷ்மீர் பஞ்சாப் இந்த சில இடங்கள் இன்னொன்று ரான் ஆஃப் கட்ச் நம்ம பூஜ் எத் கோயில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒனில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சின்னப்போ வந்து அதுக்காக நம்ம ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து எர்த் கோயில் தான் அது அதுக்காக வந்து அது வந்து முக்கியமாக வந்து அந்த ஜோன் வந்து ஜோன் ஃபைவ் கடியில் வரும் ஸோ இது பூமி சாரி இந்தியாவில் இருக்கிற சில சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ் இந்தியாவில் அதிகபட்சம் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அறுபது சதவீதக்கிட்ட இருக்கிற இடம் எல்லாமே வந்து எர்த் கோயக்கால பாதிப்புகள் உருவாகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிற இடமாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் யுரேஷியன் பிளேட் அப்படினா இந்தியன் பிளேட் வந்து யுரேஷியன் பிளேட்டோட எப்படி மோதிக்குச்சு ஸோ இந்த இடத்துல அதனால தான் ஹிமாலயா ம மலையும் உருவாச்சு அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து பூகம் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம பார்ப்போம் எர்த் கோயக் வந்து எந்தெந்த இடத்துல வேர்ல்டில் அதிகபட்சமாக நோட் அவுட்டான ஏரியாஸ் எங்கெங்கே முக்கியமானதை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அதிக சிவியரான எர்த் கோயக் இது வரைக்கும் நோட் அவுட் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவோ என்னமோ அந்த யா அந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேக்னட்யூட் எங்கேன்னா சிலியில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்துச்சு ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பட் ஆனால் சிவியாரிட்டிஸ் நம்ம எர்த்துக்காக கடை மேக்னட்யூட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக லைஃப் அண்ட் டேமேஜ் எல்லாமே விட எவ்வளோ சிவியராக இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணேன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் ஸோ அதனால் இதை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு மாடரேட்டாக ஒரு இடி ஒரு மின்னல் வர்றதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து பாருங்கள் நம்ம பார்க்குற இடி மின்னல்னால் பூமியில் வந்து வெறும் டூ டு த்ரீ ரிக்டர் ஸ்கேல் தான் வரும் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ரிக்டர் ஸ்கேல் தான் வரும் அப்போ இந்த பூகம்பத்து பூகம்பத்துக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அதுக்கான பவர் வந்து அவ்வளோ அதிகம் ஒரு ஹிரோஷிமா அட்டமிக் பாம்பு வெடித்தா கூட சிக்ஸ் ரிக்டர் ஸ்கேலில் தான் வரும் அதே போல் தான் செயிண்ட் ஹெலனா என்ற எரப்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த
விண்வெளியிலிருந்து ஏதாவது பொருட்கள் வந்து அதோட தரையை தாக்கும் போது வைப்ரேஷன்ஸ் வரும் அதனால கூட மூன் கேக்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா தெர்மல் கொயக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னா சில பாகங்கள் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும் நிலால அப்படின்னா வெயில் படாத நேரம் ரொம்ப வார கணக்கில் இருட்டாக இருக்கிற நேரம் கால சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் அந்த இடங்கள்ல என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும் உடனே அடுத்த நான் மார்னிங் வந்து சூரிய ஒளிபடும் போது அந்த ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கிற இடம் வந்து ஹீட் ஆகும் ஸோ அதனால இந்த தெர்மல் கொயாக்ஸ் என்பது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு முக்கியமா வந்து ஷாலோ ஷாலோ மூன் கொயாக்ஸ் சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டீப்ல வரும் நெக்ஸ்ட் ஐஸ் கொயாக்ஸ்னா என்ன ஐஸ் கொயாக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நண்பா இப்போ நம்ம அண்டார்டிக்கால போய் பார்க்கணும்னா அங்கே வந்து பல கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து ஐஸ்னாலே கவர் ஆகிட்டு இருக்கு பல ஆயிரம் வருஷமா ஐஸ்ல கவர் ஆகிருக்கு ஸோ ஆனாலும் அந்த ஐஸ்குள்ள வந்து சில மாற்றங்கள்னால வெப்பநிலை மாற்றங்கனால ஜியோகிராஃபிக்கல் சேஞ்சஸ்னால கிளைமேட் சேஞ்சினால அதோட மூமெண்ட் வரும் அதோட வைப்ரேஷன்ஸ் வரும் இல்லை பூமி கடியில் வர எர்த் கொயக்னாலேயோ இந்த அண்டார்டிக்கால ஐஸ் கேக்ஸ்னால கூட நம்மளால் சீஸ்மேசிட்டியாக பார்க்க முடியும் இங்கே பார்க்கலாம் விடுசல் வருது ஸோ இதனால கூட நமக்கு வந்து பூகம் போகிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம ஐஸ் கேக்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு சில வேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம எர்த் கேக் லைட்ஸ்னா என்ன எர்த் கேக் கிளவுட்ஸ்னா என்ன இப்போ கிளாஸ் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போகுது அதனால் எனக்கும் டயர்ட் ஆகிடுது ஸோ பரவாயில்ல நம்ம பார்ப்போம் எர்த் கொயாக் லைட்ஸ்னா என்ன இப்போ எர்த் கொயாக் வந்து பூகம்பம் வருதுன்னா பூகம்பம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து விண்வெளியில் வந்து அரோரா போரியாலிசிஸ் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அரோரா போரியாலிசிஸ்னா முக்கியமாக நார்த்தான் லைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் சதர்ன் லைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அரோரா போரியாலிசிஸ் இது வந்து விண்வெளியில் வந்து இப்போ ரெயின்போ மாதிரி கலர் கலராக மின்னும் ஸோ இது வந்து எர்த் கொயாக் வந்த கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான காரணம் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பீசோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பீசோ எலக்ட்ரிக்னு சொல்லுவாங்க அதனால அந்த மெட்டீரியல்ஸ்னால கூட வரும்னு சொல்றாங்க அதே போல எர்த் கொயாக் வர்றதுனால எர்த்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டேமேஜ் ஆகும்னு சொல்றாங்க அதனால இந்த எர்த் கொயாக் லைட்ஸ் வருதுன்னு சொல்றாங்க இது ஜென்ரலான விஷயம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் எர்த் கொயாக் கிளவுட்ஸ்னா என்ன எர்த் கொயாக் கிளவுட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நண்பா இப்ப பாக்குறீங்கன்னா இது வந்து நம்ம இந்தியன் இன்வென்ஷன் பிரிஹத் சமீதா அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக நீங்கள் ஆன்சியன்ட் இண்டியா படிக்கும் போது இந்த புக்கு முக்கியம் பிரிஹத் சமீதா வந்து வேர் வராகம் மிஹிரா என்பவர் எழுதுவார் அவர் சாப்டர் தேர்ட்டி டூவில் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இந்த பூகம்பம் வர்றதுக்கு சில நாள் முன்னாடி நமக்கு இண்டிகேஷன்ஸ்லாம் வரும் அப்படி வானத்தில் வந்து மேகம்லாம் எலும்பி வரும் அதுக்கடுத்து ஒரு வாரத்தில் நமக்கு பூகம்பம் வரும்னு ஒரு இண்டிகேஷனாக போட்டிருக்காங்க எப்படி நம்மக்கிட்ட சாமியார்கள்லாம் சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒன்றும் சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் இது சயின்டிஃபிக்கலி சில பேர் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் அக்செப்ட் பண்ணலாம் அது எவ்வளோ உண்மை எவ்வளோ இல்லைன்றது நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஓகே பட் ஆனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிரஹத் சமீதா வராக மிகிற எழுதுன பிரஹத் சமீதா மட்டும் நீங்கள் ஆன்சியன்ட் இந்தியாவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யார் எழுதுனாங்கன்னு ஆன்சியன் இந்தியா கேட்பாங்க பட் ஆனால் எர்த் கொயாக் கிளவுட் நைன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பூகம்பம் வர்றதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மேகங்கள் எழும்புமா அதுதான் நமக்கு பூகம்பம் வர்றதுக்கான இண்டிகேஷன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வீட்டில் நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டி எலிக்குட்டி எல்லாத்தையும் வளர்த்துட்ருப்போம் அந்த குட்டிங்களுக்கெல்லாம் பூகம்பம் வருதுன்னு தெரியுமானா நம்மளாம் நம்மக்கிட்ட ஆறு சென்சஸ் இருக்குது ரொம்ப புத்திசாலி அதுங்களே நம்ம டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறோம் நண்பா பட் ஆனால் ஒரு சிறப்பான விஷயம் என்னென்னா பூகம்பம் வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதுங்களுக்கு தெரிஞ்சிருமா ஸோ அதுதான் பூனை எலி நாய் இன்னும் பூமிக்குள்ளே வாழ்கிறோம் ஜீவங்கள் எல்லாமே என்னென்னா பூகம்பம் வருதுன்னா அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே எந்திரிச்சு அந்த அதோட வீட்டில் வந்து வெளியே ஓடிடுமா நம்ம தான் உள்ளே போய் ஏசி ரூமில் போய் தூங்கிட்டு இருப்போம் பட் ஆனால் அந்த மிருகங்கள் வந்து எவ்வளோதான் அஞ்சு ஓகே ஃபைவ் சென்சஸ் உள்ள ஜீவனும் இருந்தாலும் அதுங்க வந்து ஈஸியாக வந்து தப்பிச்சிருது பட் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு சுனாமி வந்தப்ப கிட்டத்தட்ட சென்னை தமிழ்நாடு எல்லாத்துலேயும் வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்துட்டாங்க பட் ஆனால் அந்தமான் என்ற ஒரு தீவு இருக்குது அந்தமானில் ஒரு தீவில் சென்டினலேஸ் இந்த மாதிரி ட்ரைபல் பழங்குடியினர் இருக்காங்க அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி ஒரு மலைவாழ் மக்களாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தோமோ அந்த மாதிரி இன்னும் ஆடை கூட போடாமல் ஒரு மலைவாழ் மக்களாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அவங்களோட மொத்த ஜனத்துக்கே நூறு பேர் கூட இருக்க மாட்டா
முடியல கூட நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க பட் ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல பூகம்பம் வரும் சுனாமி வரும் என்பது ஆனால் அவங்க வந்து அவ்வளோதான் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி எதுவும் இல்லைன்னா கூட அவங்க வந்து ஈஸியாக தப்பிச்சு அவங்களோட உயிர் வாழ முடியுது ஸோ மிருகங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லது ஆனால் தான் என்னடா சிட்டியில் நிறைய மிருகங்கள் சேர்த்து போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் சொல்கிறோம் நம்ம கட்டி போட்டு வச்சுருப்போம் ஸோ அது எங்கே ஓட முடியும் எங்கேயும் ஓட முடியாது அதனால் வீட்டுக்குள்ளே நசிங்கி இறந்த போது ஒரு பூகம்பம் வந்தால் ஸோ ரீசெண்டாக கேட்ட பூகம்பம் நம்ம வந்து முக்கியமாக நேபாலில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் ரீசெண்டாக இப்போ எர்த் பேக் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி சேஃப்டி இந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்லையும் கேட்கலாம் முக்கியமாக வந்து ஜென்ரல் நாலேஜும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் இந்த டாபிக் வந்து நான் உங்களுக்கு அதை எடுக்கிறேன் பாருங்கள் பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எர்த்து வந்து ஷேக் ஆகும் அதிர்வு கொடுக்கும் நம்ம பேனிக் ஆகாமல் உடனடியாக வந்து ஒரு டேபிள் கடையிலையோ எங்கேயோ வந்து தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த டேபிள் கடையில் போய் செட்டில் ஆகிடணும் இல்லாட்டி ஒரு மூளையில் போய் டேபிள்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது கடையில் போகணும் ஒரு ஒரு வயசானவங்க செயலில் வந்து எந்திரிக்க முடியாதவனா தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு தலையை குறைஞ்சிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு வேலை அவங்க கையில் தலைவானியோ படுக்கையிலேயோ இருந்தீங்கன்னா தலைவானியை தலைமையில் வச்சுக்கிட்டு அந்த படுக்கை கடியில் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இல்லைனா தலைமையில் தலைவானி வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஜென்ரல் பக்கத்தில் அதிகமாக போகவே கூடாது அது ஏன்னா நிறையா டேமேஜ் ஆகிற பீசஸ் எல்லாமே கூட அந்த வழியாக விழுகும் அதே போல் பூமி அசைஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம சைலண்ட்டாக வந்து தரையோடு சேர்ந்து அந்த சேர் டேபிள் கடியிலேயும் இருக்கணும் தீ ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸ் வச்சு முதல்ல அணைச்சிட்டு தான் வீட்டை விட்டு வெளியணும் முக்கியமாக வந்து லிஃப்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது படி வழியாக தான் நம்ம வெளியேறணும் தீ விபத்து எது நடந்தாலும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம லிஃப்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது படியை தான் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஒருவேளை கடலோர பிரதேசத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா அது பூகம்பம் நிற்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து அமைதியாக ஒரு இடத்துல டேபிள் கட்டி இருக்கணும் நின்று உடனே கடலோர பிரதேசத்தில் இருக்கிறதுனால உடனடியாக உயர்வான பிரதேசத்துக்கு வந்து நம்ம ஓடிடணும் இல்லைனா திருப்பி சுனாமி வந்து அள்ளிட்டு போயிடும் நம்மளை அதே போல் பில்டிங்ஸு கரண்ட் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து தூரமாக இருக்கணும் செடிங்க பெரிய பெரிய செடி கடையில் கூட போகக்கூடாது ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் கடையில் போகக்கூடாது கரண்ட் லைன் கடையில் போகக்கூடாது ஒரு வெட்ட வழியான ஓப்பன் பிளேஸஸ்க்கு நம்ம போகணும் அதே போல் ரோடில் இந்த மாதிரி இருக்கோம்னா அந்த பூமி அசைஞ்சு நிற்கிற வரைக்கும் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் போய் தலையை பிடிச்சிட்டு குனிஞ்சு படுத்துக்கணும் அதே போல் கார் வெஹிக்கல் போகிறீங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கல்ஸில் இருக்கீங்கன்னா பெரிய பில்டிங்ஸ் கடையிலையோ செடி கடையிலையோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம போகக்கூடாது சேஃப் லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருக்கிற சேஃப் லொக்கேஷன்ஸ்க்கு வந்து கார் ட்ரைவ் பண்ணி அந்த இடத்துல லாக் பண்ணி உள்ளே இருந்துக்கணும் சேஃபாக அசைகிறது நிற்கிற வரைக்கும் அதே போல் பெரிய மலைப்பகுதி கட்டி இருக்கீங்கன்னா அங்கேருந்து பெரிய பெரிய பாறங்கள்லாம் உருண்டு வந்து உங்கள் மண்டே நசிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கணும்னா சேஃபாக வந்து அது கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறது தான் நல்லது இது எல்லாமே எடுத்துக்காக கொஞ்சம்னா நம்ம பண்ண வேண்டிய சேஃப்டி மிஷர்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் லென்த்தியாக போனாலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது உங்கள் எஸ்பிவி எஜுகேஷன் வேர்ல்ட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டுகெதர் வி கிரியேட் எபேட்டபல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இங்கே தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி இங்கிலீஷ் என்று ஃபோர் லாங்குவேஜஸில் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கிடைக்குது ஸோ அதே போல் நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட் போய் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு தேவையான டாபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் கிளியராக கற்றுக்கலாம் நான் உங்கள் எஸ்பி ராஜன் உங்களுக்காக கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதே போல் கிளாஸஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா படிக்கிறதுக்காக ஷே சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஒரு டாபிக் வந்து ஹவர்ஸ் எடுக்கும் பட் ஆனால் நம்ம மினிட்ஸில் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்க நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதே போல் நம்ம சேனல் மேலும் வளர்ச்சி அடையணும் இன்னும் நிறையா ஃபண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு டீமாக ரெடி பண்ணிடணும் நிறைய பேர்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல் பண்ணுறதுக்கு பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அது க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூலிமா ஸ்டெஸ் இல்லைனா பேடிஎம் மூலிமா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண நண்பர் நான் உங்கள் எஸ்பி ராஜன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒருவன் தான் உங்களுக்காக இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் டிலே வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அது அவாய்ட் பண்ண தான் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நண்பர் பட் எக்கனாமிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் 